，才第一天上班，凭什么说不是女婿？啊！嫂子，月华，月华，月华，快，快，孩子。嫂子，对不起。陈丁丁，啊啊！你，我不是嫂子，嫂子，我带你入侵姐姐，你为什么这么对我呀？啊，哥哥，啊！我亲眼看见了，你有我眼瞎吗？我瞎吗？我没有。啊！最好祈祷叶玉环没有事儿，预防但凡有三长两短，还不挨揍？雨欣，我怀孕了。上家的子女，上家的女婿，上家的女人，配给我生孩子。最矫情的情绪，最害怕告诉你。要怎么去证明？要怎么去冷静？叶玉华，我跟你无缘无仇，你为什么要这么对我？雨熙哥哥只能是我的，你这个乡下来的土狗，你不配。啊、你你别以为我好欺负、啊，你还想害人吗？雨、啊、熙哥哥。千宁，你为什么就不肯放过我呢？你已经刺伤我了，你为什么要这样做呀？滚！滚！滚！哎，姑姑，你怎么去证明？要怎么去冷静？我是那个多余的吧？要怎么做才能够把你忘记？否则，离婚需要什么资料？你把玉华伤成这样，这笔账我还没给你算清呢，还想离婚？不可能！你还想跑？你给我听好了。你八岁那年，你哥哥拿你来我们家抵债，是我跟爷爷路过救了你。你跟我们签了协议，我们供你读书，让你深造，为的就是你学成之后成为我们叶家的一条狗。你当我傻吗？我签约的是叶氏集团，不是卖身给你叶雨熙、啊。叶总，嫂子，这是准备去哪儿呀？好好伺候我嫂子，随意玩，这过程视频啊，录给我。没事吧？要不是手机定位，我我是知道你回来救我的。你不够受我叶家养的一条狗，谁给你的胆子离家出走
，跟我回家。怎么样，好点了吗？你有什么资格关心我的孩子？等我太孝我弟，我就跟你离婚。哟，这不是天宁吗？去哪儿啊？哥，这么多年你去哪儿了？<笑>你们瞧瞧，这就是我那个品学兼优的妹妹。当年要不是她给我爸妈告状说我死活，我就不会被扫地出门，搞得我像狗一样四处流浪。你现在有身份有地位，给点赏钱给哥哥们花呗。我没钱给你们。<笑>没钱。<笑><笑>要不是我五年前为了还赌债把你卖给叶家，你能有今天？哎，没想到你很会爬啊，都爬到少爷床上去了啊！哎呀，呀，这不是妹夫回来了吗？啊，你媳妇刚才要走，是我给你拦下来的。就是给我们那攒钱，你瞧瞧啊！二舅哥，我记住你了，不想死了，给我滚远点！哎，好。走。陈建明，你伤害玉华的时候，有想过被自己亲哥哥伤害？报。叶雨熙。你既然觉得我就是杀人凶手，你怎么不去报警？你怎么不去报警？去报警！你以为我不肯吗？啊！我告诉你，要不是家丑不可外扬，我早就把你送去监狱了。现在你也有不能心事。你还以为那是替爷爷？爷爷才没你那么笨，他一定会查个水落石出。你想，你什么都不知道。沈千宁，玉华很可怜。当年要不是我把同学让给解决，他早就饿死了。哥，对不起，如果可以选择，我希望我是一名真正的孤儿。是他们，他们让我在破庙等你。你能不能有点怜悯之心？他迟早是要嫁人的。原来，原来你不只是他的亲哥哥，还是他的白马王子。救命恩人！你给我把嘴巴放干净点。怎么？我要将我嫁出去！不行，不行！我速战速决新中发的救援针应该没有问题，但是他要恐怖。你一个人怎么这么逼人呢？我就离开这么一小会儿，就给我发生这么大的事情！沈千宁，你个贱人，这样都不死！怎么样？你早说了，还行就行。说睁眼，看看吧。你是。求求我们的孩子！快，医生，快救他！医院，请快救他！哎，哥，你那么着急干什么呀？这孩子是不是你还不一定呢。喏，你看。
，这个人性可恶的婊子！沈千宁，还有什么好说的？叶雨华是给你的吧？吸的真好。难怪你这么在乎你肚子里孩子，难怪你要杀我们叶家人。叶西，你长脑子吗？不守妇道，你该死！麻烦店的家属来一趟。嗯。嗯小三啊，都在这几天了。叶玉花是你干的事情，你还要干什么？你还要干什么？小三啊，王爷你学历那么高，我来给你科普一下。啊、不是骗子，回来后面。小三啊。刚才是不是感觉不能呼吸了？啊、是不是像这样？叶、啊、玉花，有本事弄死我，我会还给你的。啊啊没事儿，照顾嫂嫂呀，是我应该的呀。这些，这些，这些，我来人后救救我的孩子。你是我病了，一天神神叨叨的，你自己有害人之心，你觉得别人都会害你吗？小心，真的，小心我。沈千宁，我告诉你，你要是再发疯，我让你跟你肚子捏住，都没命。医生，医生，医生，医生，嫂子，你别闹了，嫂子，嫂子，你别闹了，嫂子，你别闹了，你冷静点儿，嫂子，医生，救救，别着急，别着急，孩子，救救我的孩子，准备手术。丢人现眼！你送他去医院，亲自盯着，等他恢复了，就送他回家。好的。等等，刚才动手那几个人，让他们永远留在那儿吧。夫人，叶总还有事情处理，让你晚上不管多晚都等他回来。叶玉玺，你算什么东西？傻家伙，你是傻家伙，配跟我生孩子？我让你跟你肚子捏肚子都没命。老婆不在了，我不等你。安静的离开，总比被你妹妹害死的好
。青宁，你醒醒，你这怎么了？我怎么还没死？幸亏哥的不是，到底是谁把你变成这样的？凯哥、啊，你不知道，他们。我的孩子，我死了算了。叶叶总，感谢您了。夫人留下一个纸条，是一个酒店房间的号码。夫人说，他说什么？他说叫你亲自回去给他收尸。心狠花的婊子！顾开哥，不是我叶家养了一条狗，谁敢你的胆子觊觎我的女人？玉溪，你是不是有病啊？你不是让我来给你收尸吗？你都是死给我看的，死之前还要跟你的情人会上一回是吗？嫂子，我哥哪里对你不好了？我们叶家供你读书，就教出你这个德性。像你这样肮脏的女人，活在世上就是污染空气。我确实该去死了，你同事都让我死吗？死给你看！杀人成性，合起来连自己都杀！啊！我放开他，他就死了！没事了。你真是疯了！来，给我带回去，关起来！没事，我孩子死了，谁也阻止不了我。他也给我带回去，我要背他一只手。哥，你没事吧？呃、沈千宁，这下你满意了吧？顾凯泽，我说你堂堂一个大律师，怎么有搞破鞋的爱好呀？<笑>不过呢，你跟沈千宁真是婊子配狗，天长地久呀！<笑>你哪只手碰到我老婆？别说我没碰，就算我碰了，那也是受了别人的委屈。这你自己看。顾凯泽，我今天放你一马，但是我们家的事儿跟你无关，离沈千宁远一点。滚！你们两个，把他带到地下室去。我就逃不出他们的魔掌吗？你这是干什么去？给副总送饭去，放在这儿吧，我亲自送。沈千宁，我这次不杀你，我饿死你，我让你叫天天不灵，叫地地不应。<笑>
我到底犯了什么错？还想他，这是你应尽的义务。叶大傻，我就是个杀人凶手，我杀人凶手，我们杀人凶手。我夜以继日，想怎么玩妈，怎么了？女儿啦，你哥回来了，他逼着我和你爸把房产证拿出来。绝对不行啊！这是你跟妈养老用的，你等我一下，我马上回来。别说，三位真甜，比外面那些庸脂粗粉的小姐
，好多嘞！真的是，真的是，哎呀，亲妹妹，你怎么能这样问他？我今天真的是，哎呀，你这个娃娃脸，沈佳怡，你有多少钱给你？那我要的可不少，你能给吗？我<笑>真是无法无天！顾凯泽，你怎么来？你快走啊！沈佳宁，看来你和这个小白脸关系可不一般呐！啊，狗子里吐不着象牙，像你们这种垃圾，我一天不知道处理多少。呀呵，这是从哪儿冒出来一个朱迷之沙大同装相的？不是你的，给我往死里扔！快走！沈佳莹，妹夫，不长记性是吧？我上次警告过你，妹夫，没办法呀，欠别人钱再不还，手都没。老少钱，滚！这这点钱也不够啊。在朋友面前，注意点钱，拿得清楚。行行行。司令，来。爸。要怎么做才能够把你忘记？深爱过的你，有些事情是无法解释，不是虚心假意就可以的。爸爸，爸女婿倒是个好女婿啊，不如让她把家里人的衣服都洗了呗。干嘛去？叶大少，我买个菜也要向你汇报啊！笑什么笑？叶雨熙，没想到你脱了衣服是这个样子。<笑>我什么时候拍过这种照片？露骨了吧 ？AI 技术可比 PS 效果好多了。<咳>影哥，以后再找一个极品女人来，有钱赚的钱都别忘了去。他妈的，哎呀，现在妈把事儿办好，要是这次搞砸了，别说老子认识你。哎呀，放心，放心，我还绝对给你办的漂漂亮亮的。行了，来过来。妈，沈佳宜，原本我以为你有点人心，没想到你连畜生都不如，把我妈放了。你怎么也得让我把任务完成了，我才能放吧？你到底想怎样？这是两百万定金，事成之后再给你四百万。行啊，说说你的条件吧。我的条件就是绑架沈千宁，然后毁了他的清白。你到底要怎样？<笑>有人花大价钱想要看你被人侮辱的视频，你也不。太好了没有？可以了，可以了，快去通知我妹夫，车小路。叶总，不好了，夫人出事了，在西郊仓库。真是个货，买菜都能出事儿，走。沈佳怡，好歹我们也是兄妹，告诉我谁让你这么干的？你动不了他，你还不能动他妈了，啊？<笑>可以可以可以，这个活我接了。我也不知道是谁呀、啊，要不我给你看看他照片。叶玉华，搞我去算了，搞我家人，一定会放过你的，一定会放过你的。叶玉华，陈天宁，死心不敢是吧？哎，你信不信我现在废了你？你说。你说你你说你就饶了我吧，我我,我也是被逼的呀。我我我不知道，我我我只知道是个女的。我
最后饶你一次狗命，再让我看见你，我杀了你！行行，我走，我走，赶紧走，陈静静，没事吧？等一下，钱拿过来没有？来了，来，专业点。这样，我们过去教训一下我妹妹和那个律师。走。啊！走！好了，走走走走。我跟你死不带亲。陈千年。我才是你丈夫，而且我也因为你受伤了，我怎么就没这待遇啊？好吧，你哥再厉害也怕我，现在他再也不敢来欺负岳父岳母，你是不是该跟我回家了？千爷，你们俩是不是打架了？新婚燕尔，磕磕碰碰也很正常。怎么会呢？好吧，我跟千宁啊，哎，你好着呢，是好着呢。哪天被你和你妹妹送走了，我爸妈估计还蒙在鼓里。哎，您年轻的事情，我们也不管了。老婆子，我们出去走吧。跟你回去是给你送死吗？对。谢谢你，别搭理，别好的伤疤，我疼。陈千年，你生是我爹家的，死是我爹家的。你要把你杀人的事情告诉你爸妈吗？叶<笑>贤，你个王八蛋，你折磨千妮还不够吗？千妮她有人身自由，她不是一件物品。顾海泽，家事你们少管。现在爷爷不在，当心你们几个女律师楼的合同。当然要回去了，我不回去怎么报仇？我跟你回去。青年，你不是要跟离婚吗？你可以在外面住啊。凯泽，我必须得回去，以后我的事你别管了。哼，走。青年。这个千万别干傻事儿啊！那个，我去超市买点生活用品，不用跟着我，一会儿就回来。沈千宁，你要是再敢跑，我一定打断你的腿。我不会跑了。来，这是我的黑卡，不限额度，拿着。好歹是我叶雨熙的女人，买点上档次的东西，也丢我的脸。叶雨华在叶家经营这么多年，我要复仇，该从哪里入手？啊！钱！还给我钱！扇自己的耳朵！快起来，快起来！学姐，怎么是你呢？学姐，谢谢你，我……真真，我想让你帮我个忙。学姐，你的事儿就是我的事儿。我嫁入了豪门叶家，我老公的妹妹天天欺负我，我想让你入职叶氏集团策划部门，取得叶玉华的信任，监视她的一举一动。学姐，策划本来就是我的专业，没问题，我明天就去。
，谢谢。叶雨花，好戏马上开始，希望你别让我太失望。回来啦！哎，今天关系过得怎么样？开心啊。开心就好。五华，那个特效药我公司还有，我马上去公司给你拿。玉华呀，最近不是给集团接了几个大生意吗？太忙了，伤神，把微病又犯了。我呀，赶紧去公司给他拿药去啊！哎，等一下，你今天是不是去工地了？哎呀，衣服都有味儿了，换一件再去吧。这么明显吗？嗯，也行也行。哼、嗯，叶玉华，胃疼是吧？家里那么多下人，你不使唤。今天不同了，你怕是要等到天亮也等不到叶雨熙。老公，我想让你陪陪我。嗯，先等等，我去给玉华送个药。你不知道，我捡着他的时候，他饿了三天三夜。我想让你现在就陪我。你所拨打的电话已关机。张顾联名投诉资料，赶紧给我。苏家，你们生了我又不养我，从小遗弃我，被哥哥捡回一条命，你们又要我当工具人，我恨你们。哥哥是你吗？你的雨熙哥哥睡着了。贱人，怎么是你？你把我哥哥怎么了？他说好来给我拿药的。叶玉华，你别不自量力了。雨熙是我的男人。啊，对了，你好像没有母亲吧？长嫂如母。明天我给你介绍相亲对象怎么样啊？沈千里，你竟然敢打我！我打的就是你！啊、你演技还真好啊！奥斯卡欠你个小金人吧？沈千里，我告诉你，终有一天，我的，我一定会弄死你！谁弄死谁还不一定呢。以后，我会让你的生活过得很精彩。哥哥，你昨天晚上放人家鸽子？你看，昨天晚上太忙了，把玉华正事给忘了。我不管，你得补偿我。好，哥哥肯定补偿你。嗯，你过两天不是过生日吗？这样，啊、哥哥给你风风光光的办一个生日宴，怎么样？真的吗？太好了，谢谢哥哥。雨熙，玉华的生日宴会就由我来筹办吧。毕竟长嫂如母，女孩子更懂女孩子一些。天明，你能这么想真是太好了。你作为嫂子就应该多多爱护玉华。好，这件事儿我交给你去办。哎，可是哥哥，你答应我，是你补偿我呀。玉华，哥哥本身就这么忙，可能抽不开时间的嘛。再说，你嫂子来筹备，不就是哥哥筹备吗？好，就这么决定了。那你们先吃，我去上班去了。哈哈，玉华呀，嫂子以后一定会多包容体谅你的。这次的生日宴会，我一定会让你终身难忘。来，摄影师，跟上我，谢谢，谢谢。好久不见呀，各位！叶小姐，生日快乐啊！谢谢谢谢，那不是你嫂子吗
看上去瘦了不少哎。他那天就来公司来了一天，就被夜总金屋长江了。听说啊，最近还流产了哟。<笑><笑>让你再嘚瑟，一会儿让你哭个够。可不是嘛，那个呀。农村来的愣猪蹄子，怀了孕呀、啊，还勾引我哥，可不就流产了吗？<笑>沈千宁，看我让你怎么名誉扫地！就是啊，太骚了，骚<笑>货呀，是吧？<笑>绿茶婊，你不是茶艺高手吗？老娘就跟你玩玩茶艺。哟、啊，青青，哥哥，我在这儿。玉溪，我脚好痛，要痛死了。玉华，你嫂子伤得很重，我给你送她去医院，一会儿再来救你。哥哥，你嫂子伤得很重。我给你送到去医院，一会儿再来救你。哥，哥，他是故意的，他绝是故意的。怎么样？我看。玉华，来慢点。哥，哥哥好痛。哎，倩倩，你怎么起来了？你还有伤呢。老公，你都怪我，不小心撞到了妹妹。我已经通知医生了。好了，看你叶华呀，不是那么小心眼的人。再说了，你身为嫂子，在自己受这么重伤情况下，能第一时间关心妹妹，放心的呀。叶少，夫人，一定要给玉华找最好的医生。千万不能留下一点疤，不然我唯你是问。嗯，好的。老公，你背我回家吧。好，来，那咱们回家。干嘛？我来吧。天宁啊，你的脚要扭到了，我给你上点药，揉一揉。雨溪，我身体恢复的差不多了，我想回公司上班。上班？怎么突然想工作了？在家当一家太太不好吗？爷爷培养我这么多年，就是让我好好辅佐你管理叶家呀，我当然该回去上班了。哎呀，我就可以从公司基层做起啊，我觉得月华能力挺不错的。我想去他们部门当个小兵，可以吗？为什么要去玉华的部门啊？陈千宁，你这才安稳几天呢，又想出什么幺蛾子？雨溪，爷爷培养我这么多年，不就是想让我好好推动叶家发展吗？我听说玉华部门负责的项目不太好，也许我可以帮他呢。也是，玉华那个文业园呐、啊，开业两次，商业流失率极高。说不定你去真能帮上什么忙。行，李希、啊，我想让你好好陪陪我。叶玉华，好戏才刚刚开始。妹妹，你赶紧和叶雨熙结婚，拿到叶家股份。另外，赶紧把叶家的冰料以及商家年头柱给到我。真当我是工具人？玉华，从今天开始，让千宁去市场部上班。可是哥哥，我们市场部编制已经满了呀。没事，让他从基层做起。
叶总，以后多向您学习。好了，都是一家人，不用老这么客气。玉华，你可得好好教教你嫂子，可不能搪塞。知道了。那我还有事儿，先走了。好啊。贱人，我不管你来是什么目的，我警告你，是龙，你给我盘着，是虎，你给我卧着，要不然是炸刺儿，我分分钟教你做人。叶玉华，我敢来，就不怕你有什么幺蛾子，有什么招，尽管使出来。你不是想从基层做起吗？两天之内把园区的人流量统计出来。你要是做不到，就自己乖乖给我滚蛋。没问题，叶总。要是没什么指示，我先去工作了。好的，你放心，所有资料都已备好。另外，你给我找好杀手，随时替我调配。真真，我在天一咖啡馆等你，顺便带上文创园的资料。叶玉华，你做梦也没想到，我早就在你手下安排了我的人吧？真真，嗯，那个绿茶没为难你吧？不管怎么讨好他。他私底下还是总是大骂员工。哎，不过啊，我主动提议每天给他买咖啡，他倒是没有拒绝我。这个好，姐，你这个意思意思就得了。那个贱人他摆明了就是故意要整你的。真真，不要小瞧这些基础数据。招商屡次失败呀、啊，就是调研环节出了问题。扔了，嗯。来，老师看下那个呀。我不认字，干啥呢？啊，不用看，谢谢。可以了解一下这个吗？嗯，来，不用不用不用。啊，沈建宁，加油！复仇之路开启，没有退路可言。那你是真的吗？怎么来了？怎么哪都有他？你有什么计划就不能找我吗就是今天晚上不睡觉也要做出一份完美的方案出来，我要在叶氏集团站稳脚跟，这是我复仇计划必经之路。好，沈千宁，这里是上班的地方，要睡觉回家睡去，别在这丢人现眼。好了，各位，今天我们开会，主要是讨论园区的问题。玉华，你是负责人，你先说。目前呀，看来只能降低租金，或者是直接免租，才能吸引更多商户。叶总，明知道我们死对头舒适集团也搞了个类似园区，你去打架的，你到底懂不懂啊？总比你们把项目做死强吧。沈建宁，你有什么看法？切，他能有什么看法？让他做个调研已经两天了，都没拿出东西来。刚刚毕业的大学生能有什么方案？不过就是夸夸其谈，做做表面文章而已。就是，没错，文章肯定是要好好做的，表不表面你自己看。增加老年休闲以及夜生活商业生态。好大的胆子，讲都不讲解一下吗？沈天林，连叶玉华在我面前都不敢造次，你居然摆起架子来了。没本事的人就只剩下礼貌了。你建议
增加老年休闲以及夜生活、商业生态。<笑>沈千宁，你要笑死我吗？这不是诗句，老年人怎么开车过去？叶玉华，我看你是千金小姐当惯了，不知道老年人喜欢坐公交和地铁吗？我们做过统计，这个地方老年人去的很少，而且老年人没有消费能力，根本不买东西。老年人为什么要来？因为我们企业根本就没有相关的业态支持，人家来玩什么？我主张啊，增加老年休闲以及夜生活商业生态。还有啊，说老年人没有消费能力，我看你是没有社会阅历吧？你，沈千宁，你才来几天？你，老年人消费不抠搜，小女孩做的方案果然让人失望。现在调整业态也是，还没找到商呢。要增加投资，真没想到你能拿出这样的方案。其实这段时间我已经写了全国最好的蓝领规划，其结果跟沈千宁的方案不谋而合。夜生活业态爷爷走先也提到过，这个定位很符合我们的项目。哥哥，你请了蓝领计划，你怎么没告诉我呀？沈千宁，这个项目以后就交给你了，好好干。有没有事吗？哥哥，哥哥，叶董事长不是一直挺消息的，怎么今天跟我这个杀人凶手统一战线了？你这转变，编剧都不敢这么写吧？你的方案确实更优，更符合集团的利益，而且你说的也没错。啊，我妹妹从小保护的太好了，养尊处优，导致她对市场的判断还是不够准确。不过你今天是什么意思？什么态度？你觉得我不会认真看你的方案吗？我是那种不公平的人吗？你要是分得清楚，我就不会受这么多苦。沈千宁，为什么你有父母疼爱、哥哥疼爱、老公疼爱，而我什么都没有？我只有哥哥，我只有哥哥。老地方见面，立马，马上。资料带了吗？我想问一下，你们除了把我当做对付叶家的工具，有半点信心吗？玉华，我们都是亲人，我们当然有亲情，但是这一切都得以家族利益为重，个人情感算不了什么。这个局，我们苏家已经做了二十多年，不可能轻易放弃。一旦叶家倒台之后，我和父亲一定会好好宠你，爱你。胜利已近在眼前。你得把叶家的黑料以及商户联名投诉的资料赶紧给我。目前有点难度，被突然杀出来的一个贱人破坏了。之前谈好的商家又看到了希望，全都变卦了。那你打算？既然明着不行，那就白按部了。你打算怎么做？沈夏，你要当心啊！叶玉华可能对你不利。哥，有个好消息，你要不要听啊？什么事儿这么高兴？你要是跟我单独吃饭，我就告诉你啊。好，你说。最近嘛，集团不是资金紧张吗？又想要做园区项目，我就找了一个老板沟通了一下，结果呀，人家很感兴趣，立马就飞过来要约项目负责人面谈。只要项目靠谱，投多少钱都没问题的。嗯，这可、个、真是个好消息。你要是做成了，记忆大功一件。<笑>那哥。
这个项目呢，我想自己谈。嫂子刚来公司，好多业务都不熟悉的，好不好？雨桐，嗯，这件事儿还是让你嫂子去谈。集团这么大，不可能只靠一两个人的嘛。你要相信，你嫂子肯定能做得更好。哎呀，哥，你这可是明显的偏心哦。哼。<笑>好了好了，你妈，不要耍小孩子性子嘛！你要给你嫂子成长的空间嘛。那好吧，哥，我可是看在你的面子上，才把这次机会让给嫂子。可是今晚你可不能再放我鸽子了。嗯，好好好，我答应你。嗯，那我就去准备了。去吧。嗯，今晚啊。沈千宁，刚刚我和董事长商量，觉得你是项目负责人，就应该呀、啊，你和投资人面谈。喏、哦，这里啊是资料，你认真看清楚。哦，对了，刘总呢已经到茉莉花酒店下榻了，你可别让人家等太久呀。好的，叶总，我先去工作了。嗯。刘总，真是闻名不如见面呐、啊！听闻沈小姐貌美，今日一见，果然倾国倾城啊！<笑>哦，请坐。我对贵公司园区的项目很感兴趣，不如我们边喝边聊。哎，好，刘总。那我就以饮料代酒，敬你一杯，祝我们合作愉快。好，合作愉快。哈哈哈哈哈！<笑>刘总，沈千宁可是个极品，你别光顾着享受，忘了录视频呀、啊，<笑>玩的开心。你们现在到茉莉花酒店五零二房间给我守着，今天谁要想救沈千宁，都给我干掉。走了，你挺危险。沈千宁，我今天让你插翅难飞。你好，你所拨打的电话。你好，你所拨打的电话已关机。叶总，叶总有危险，在茉莉花酒店五点房间。等会我们去哪吃啊？赶紧再说，我有急事儿。哎，哥哥，哥哥，美人，吓死我了！我一定会让你爽翻的、啊。站住！你们要干什么？干什么？哎呀，咱换了好不好事？谢不谢？我们不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，
这件事情怎么可能是玉华呢？本来是玉华自己要去的，是我让他给你个机会。再说了，那个油腻男自己都承认了，不是苏家指使的吗？叶玉华搞这种洋模，也就你相信？你是真瞎还是眼瞎？叶雨熙，你既然占有欲这么强，我要是不用就是傻子。真真，谢谢你及时通知玉溪来救我。哦，对了，你昨天发的那个视频很有意思，继续监视叶雨华。叶雨华，我要把你彻底赶出叶家，也尝尝叫天天不应、叫地地不灵的滋味。姐姐，快点出玉华让我们提升一下自己，作为嫂子，我不得鼎力相助啊！泰坦尼克号，怎么，明天情人节，大家又看电影？跟你没关系。不跟我去看？那你跟谁去看？不怪责是不是？跟你有什么关系？我明天都要看看，到底跟谁一起去看电影。千宁，他怎么在这儿？真真。你确定这里是叶玉华上次和黑人见面的地方吗？没错，小姐。沈千灵那个贱人怎么在这儿？取消见面，环境不安全。天赐的，这些年叶家和苏家的竞争一直处于劣势，生气，都是内鬼。沈天宁，你这个吃里扒外的东西，你来的是不是跟苏天赐见面？我不认识什么苏天赐，我来这里是和真真办事的。知道你苦，但是你没有必要把自己人喝成这样。他居然说我是内鬼，我是内鬼，好像吗？好像吗？顾凯特，我已经告诉你。医院是
。叶雨欣，你根本就不爱我，你就是单纯的占有。那么多年，我写了那么多情书。你还给我！发什么酒疯了？哎，莫名其妙！你，哎，他妈把情书还给我！你还给人写过情书，是不是顾凯泽？谁跟你？谁跟谁跟你的？谁谁跟你的？好，别睡了。既然你口口声声说是给我写的情诗，来。这里有笔跟纸，你现在写。我马上给你写出来，马上写与千诺，燕燕于飞，插翅起羽，与兮与兮，翘首盼兮，之子子归，迢迢万千，诸君偕老，洪风渐凝。与兮，千年，还是藏尾诗啊，<笑>真是写给我的。跟顾凯子那个王八蛋一点关系都没有。我穿过所有浪漫烟河，所有城市烟火，只为在你心头降落。我该要如何如何如何，让不惧再失而复得？我穿过所有缠绵悱恻，所有故事曲折，我。就是，我现在知道你是真心喜欢我的。你放过一个，我们一起好好生活。叶雨熙，明眼人都看得出来，不是我不肯放过叶雨华，是叶雨华不肯放过我。你，你简直冥顽不灵！你把顾凯泽放哪个医院啊？你还记得他受伤了？那你还记不记得你昨天晚上？他在哪个医院？很开心能看到你喝醉的样子，凯泽。昨天你替我挡了一刀，我想好了，等我报完仇，我就跟你走，我们去一个没人认识的地方。好，我等待着你这句话。千宁，原来这段时间你对我好，就是为了报复我。你已经打定主意要离开了。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上。说的好都是为了报复我，他就那么恨我吗？那个最自私的人是你吗？难过只写在我手机。要是孩子生下来，好一些是爸爸。都快走吧，我晚点就回家。哥，哎呀，你怎么喝这么多？哥，你快坐，快坐。你解决药在哪？我去给你拿。啊。那喝个水，喝个水，哥。避孕药，哥
，我都跟你说了，那个见人是养不熟的白眼狼，我们明天就跟他离婚。哥，我你滚！限你十天之内杀了沈天宁。该杀，该杀。我穿过所有浪漫银河，所有城市烟火，只为在你心头降落。是你啊，送给你。谢谢，啊，好可爱呀、啊。都说了，你不用每次来接我，干嘛又来呀、啊？我接的不是你，是他。走吧。<笑>复杂的自己，最失控的回忆，最矫情的情绪，最害怕告诉你。要怎么去证明？要怎么去冷静？要怎么做才能够把你忘记？是你，深爱过的你，有些事情是不能继续。我其实你不觉得我有问题，能不能帮你再听一听你的声音？我没关系。今天。我被人下了迷药，嫂子，嫂子，对不起。哎、我真的不知道他为什么要这样做。今天，叶雨花羞辱我了。你这个乡下来的土狗，你不配。害、嗯、怕了。现在在地上。今天我差点被强奸，肯定是叶雨华做的。昨天真拍到他和黑衣人见面。情书都放哪儿了？我相信千宁，也相信你。你把知道的一切事情都告诉我。叶雨熙，你现在才相信千年，你知道你给千年带来多大伤害吗？就是因为这样，所以我才需要你把知道的一切都告诉我。打电话问你爷爷我把所有的一切都已经告诉他了。喂，爷爷，我不想等了，我要知道一切。好，我知道了，我会等你回来再动手。哥哥，我胃病又犯了，我的药吃完了，您那还有备份吗？这么点小事，自己想办法。哥，爷爷的意思是先找到蒙面人，你那有线索吗
。老爷子早就给我布置这个任务了。那蒙面人是个小混混，叫阿豹，我已经安排人跟踪他很久了。有钱，还在村里，现在就去找他。叶总好，叶总好。按照你的指示，已经控制住阿豹了。啊啊、阿豹是吧？你把真实情况都说出来，我保证放你一条生命。另外，给你一千万的支票，让你出国。一千万，叶总。嗯，你说话得算数。我叶雨熙向来说话算话。叶<笑>总，爽快！我把什么都告诉你。我所说的一切，都是受苏家的指使。他们叫我配合苏家的大小姐苏玉华去陷害沈清宁。苏玉华？谁是苏玉华？就是你的妹妹叶玉华。<笑>他不是个孤儿吗？原来都是算计好的。原来这十几年，他都在骗我。哈<笑>叶，你叶总，叶总，钱，钱，钱。趁我还没改变主意之前，拿着钱赶紧滚！再让我看到你，要命！好，好。叶雨熙，录音笔我拿到了，这是给我下迷药的那个人亲口说，是叶玉华指使他干的。你怎么也找到了？<咳>那个，在你去之前，钱你就已经拿到证据，所以你那个一千万，是从林大头。叶雨熙，你早就知道了是不是？叶经理，你先冷静，别激动。叶雨熙，你早就知道叶玉华要置我于死地，你却在这无动于衷，冷眼旁观。叶经理，玉华名义上还是我的妹妹，她掌握着集团很多的命脉，还需要更多的证据。我看你就是仗着他喜欢你，所以他做什么你都袒护他吧。我真的没有，我也是昨天才知道的。我管你什么原因，你就是没有第一时间告诉我。经理，经理，我错了，我错了。以后有什么事情我都第一时间向你汇报。没有下次了，我要跟你离婚。离婚？离婚好啊，可以找我呀，我是专业律师。一定把你们的资产分割做得明明白白的。顾凯泽，我滚你妈的！谁要离婚？你全家都要离婚！滚！叶雨熙，你要是个男人就跟我签离婚协议。钱给他，不能。以后你让我妄动，我绝不妄信。叶雨熙，我可以原谅你。我们的孩子在天之灵，他会原谅你吗？不过婚事也要调查，就算你执意要离，总得证明爷爷的同意。今天晚上董事会有好戏看，跟你回去。去去去。沈千宁，你什么档次？跟我坐一个桌子，滚回去！我是董事长，夫人比我大。好，各位，今天要宣布两件事儿。第一件，罢免叶雨熙总经理一职。
由沈千宁担任叶氏集团总经理。第二件事儿，原董事长叶振天所持百分之一的股份全部转与沈千宁。从现在开始，沈千宁是叶氏集团的绝对控股人。为什么最后的受益者都是沈千宁？就算我快被逼死了，也没有将掌握的对叶家不利的资料交给苏姐，而哥哥却……好了，各位，我要跟沈总去园区常住，一定会解决招商的问题。在我们不在的这段时间里，公司的管理就交给大家了。天天。这个地方很漂亮，我们来拍一张吧。青宁啊，这束花送给你。哇，好漂亮啊！谢谢凯泽。嗯。那几个意思？那是我花钱买的，是让你自己送他了。你多勤快啊！没啥意思，就是告诉你。爱情面前，人人平等。顾凯泽，我要扣你工资。哟，叶总好大的威风，大不了我不做你家生意。青宁，去那边。喂，我知道了，继续盯着，有情况第一时间向我汇报。顾凯泽，我今天就要辞退你。叶雨华呀，叶雨华，这么点小事你都办不好，父亲他老人家对你很失望。不过嘛，你还是有最后一点价值，那就是服从家族的安排，去和京都余家大少相亲。打死我也不会去的。你试试。你要是不去的话，那我们可就会把你的真实身份以及你的所作所为全部公之于众。这个我掂量。掂。对吧？他这个环境呀、啊，特别好。沈总，叶玉华来园区了。叶总，叶玉华来园区了。叶玉华来园区了。天天，我听说这园区里面有一家桃夭餐厅，别具一格。要不，咱俩单独去吃个饭？我俩单独去、啊？去。好啊。你答应我了。好，我去换个衣服。走。叶雨华，好戏马上开始。哥哥，玉华，嗯，你怎么在这儿？哥哥，感谢你邀请我共进晚餐呀。嗯，我已经忙了，你先去吧。哥哥，哥哥，哦，人家穿的多好看呀！<笑>你怎么能这样戏弄我？我们还没离婚呢。离婚协议书，我和顾律师定稿了，签字吧。你和他定的，不算。叶雨熙，你如果要跟我对簿公堂的话，我奉陪到底。行，我答应你。但是前提是你得答应我一个条件。什么条件？你说吧，只要不违背原则。我尽量满足。你给我做三天饭，我就签。我可以做，但是我厨艺不太好。你做什么，我吃什么
别浪费寂寞上的色。啊，哎，没事吧？没事没事。哎呀，这个薰粉壳太硬了，我把它削了就好了。笨蛋，这个不是这样切的。哎，算了，看你也不行，还是我来吧。你呀、啊，还是上那玩去吧，我来切吧。哎，不行不行，说好三天，我来我来。现在改规则了。就改成你吃我做的饭、啊。所有城市烟火，只为在你心头降落。我该要如何如何如何，让不去再失去你。就坐这儿，不准动啊！嗯，你一个大男人还把饭做到这个地步啊？玉华小时候不是胃病吗？这张阿姨做的菜也不能尽如人意啊，我就只能自己学做了。以后你做饭啊，保姆钱都省了。那我天天做给你吃好不好？你还是做给你妹妹吃吧。哇，好香呀！哥，你今天心情这么好呀，做这么多给我吃。嗯，这是你哥做给我吃的，你出去吃吧。可是这些都是我爱吃的呀！巧了，这些也是我爱吃的。哥哥，玉华，你出去吃吧。哥哥，没听到我说的话吗？来，天天，坐，吃。那个啊，我小时候特别喜欢吃这个菜。叶雨欣。要不是你害死了我们孩子，留下来也不错。那是我永远的梦魇。玉华，你得把叶家的黑料，以及三户连年囤积的资料赶紧给我。这个鱼盘有苏家的资料，也有叶家的资料，必须找一个安全的地方。真真，你来一下，叶总。真真，这个 U 盘是我的私人物品，你帮我保管一下。好的，姐，你放心。真真，这个 U 盘很重要，千万不能弄丢，知道吗？好的，放心。去吧。怎么还不动手？父亲已经没有任何耐性了。哥，你能不能告诉爸爸，我不想杀人，逼他走就可以了？你怎么那么天真啊？啊！他从小就牵着叶家，说白了就是童养媳。你不管怎么去做，他都不可能走。哥，你要相信我，他们离婚协议都离好了，很快了。玉华。留给我们的时间已经不多了，你自己想清楚。你要是再不动手，我们只好找人废了叶雨欣。不要，哥，不要动我的雨欣，哥哥，不要动，真的，真的。还是你哥，他是个屁。我知道了，哥，我这次一定把他干净一点。走啊，婷婷。三天已经过去了。协议该签了吧？呃，我的饭呢？啊，算了，饭呢就放过你了。看咱们在一起这么久了，你都没有安排我过过什么节日。过两天就是七夕，咱们把这个七夕过完。停停停停停，咱不是说了吗？就一个条件，你有完没完了？是一个条件呢。上次是一个条件，这次还是一个条件。你堂堂大少爷还耍无赖呀？脸皮可真厚啊！那行吧，那要不就不离了呗？那这样就不麻烦了嘛，是不是？不离可以，那我们先分居，分居两年再说。不许你走！
말하는데 두 눈이 말하는데 피니 你刚刚说的都是真的 那夜华看起来挺漂亮一个千金小姐怎么这么恶毒啊你这么不打算再回去了爸爸支持你妈妈也支持你妈爸我不是你爸我一个穷人当我的好朋友以后你走吧你走啊你走啊你爸快走啊
办法，不行了。别吵！我已经够烦了。我就是个人嘛，多大点事儿？我们需要找人点。这样，你把沈千宁给我骗过来。是谁呀、啊？性感特派签名？是谁呀、啊？什么目的？我给你地址，过来。他们有行动了。我的人一直监视着玉花楼，我倒要看看叶玉花到底坏到什么程度。果然是你。过来，放开！你们这是干嘛？现在可是法治社会。法治，我闭嘴。手机在哪？这个贱人，这下应该坐实了杀人凶手的名头吧？别让我什么事都问问千宁，可是他现在不肯见我怎么办？喂，沈佳怡，我给你一千万，帮我办件事儿。沈佳怡，你又来干嘛？干什么？现在开始，这套房子就是我的了。你们给我滚出去！臭小子，你要想霸占这个房子，就从我这老肚子身上跨过。叶雨欣，你狠！你有本事时刻刻住在他们家，你总有不在的时候，看我怎么收拾他们。我们走，沈佳怡，你这个逆贼，你真是要害死我们了！这下该怎么办呢？爸，要不这样，你和千宁就搬到我们一点。这怎么好意思？妈，没什么不好意思，这太危险了。那那我去收拾他。哎，不用，差什么直接买。走吧。走、啊。慢点吧。大妈，接一下。谢宁，来紫光饭店第四号包房，有急事。玉溪，一会儿你带爸妈去买点生活用品吧，我就不去了，我可能有点急事。啊。一会儿我也有点事儿，这样吧，我安排秘书带爸妈去。行。叶玉华精心设计这场戏，我得配合演完。叶玉华失手杀死林某，准备嫁祸给夫人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
我们已经报警了，要求李明施以控制。这是证据，可以证明他的死与我们无关。其实，对了，后面有什么问题的话，可以随时联系我。我是律师。父亲，玉华自首杀死了于洋，我只能先把他带回来了。不过，我们把这件事嫁祸给了叶家。废物，这点事情办不了。你不配做苏家的儿女。没错，父亲是让你嫁给于洋，而不是让你杀死于洋再嫁祸给叶家。别忘了，苏家能有今天，我的功劳最大。滚！你这个弟子，把他带下去。走，弟子。走。本来以为这次回来会被记一功，谁知道落得这个下场。你说我不配做苏家的女儿，我做梦都希望自己真的是一个无父无母的孤儿。<笑>父亲，现在于少死了，我们后面怎么办？京城大势力还有很多，秦家、李家，对，秦家，秦家，秦家，我记着好像没有单身的少爷吧？秦老爷老头刚过世。秦老爷，父亲，我记得秦老爷好像六十多岁了吧？又肥又胖，玉华接受不了吧？由不得他，他敢。父亲英明，苏家，是你们不仁在先，就不要怪我不义在后。
要我，对，你要感谢我，你为什么要感谢我？苏家生了我也不养我，把我送来送去，我活得连一个亲戚都不如。都是哥哥，哥哥，你给了我誓言，救了我的妹妹。哥哥，我替你除掉了苏家，杀人也罢，成名也罢，你是哥哥，你不能不要我，你不能不让我哥哥朋友，我不要，我不要，我不要。叶雨欣。没法放着他不管。哈哈哈！没了，什么都没了，没有了，都没有了，都没有了，都没有了。冷静什么、啊？冷静。他这就是故意的，只有精神病才能逃脱惩罚。什么都没有，惩罚？谁做错什么了吗？惩罚？不是我，我没有做错，别惩罚我，别装了。你这样子也只能骗骗你这个智障哥哥。哥哥，哥哥，你是我哥哥吗？哥哥，你是我哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。我们不要刺激他，我刺激他，你可真是个智障啊！哥哥，没有哥哥，姐姐。姐姐，你很漂亮。姐姐是医生，啊嗯、姐姐给你打针好不好啊？打针啊！不要打针了！不要！不要！不要！不要！玉华已经这样，他要是有什么罪，法律会制裁他。谢雨欣，我就不该对你抱有任何希望。叶雨欣，你就回那个破庙救他吧，我永远都不愿意。你醒了，清醒点了吗？我还活着，我的双手沾满了鲜血，我再也不是叶家人了。你不要胡思乱想了，玉华，所谓长嫂无我，我给你熬了点参汤，来，趁热喝。少女吧，哥哥。你先喝。怎么，玉华，今天这么清醒啊？害怕我在汤里吓了点什么吗？怎么会呢？嫂子和哥哥是我最亲的人，我们是相亲相爱的一家人呀。那不就行了吗？干嘛要与心喝？来，喝。我相信你嫂子，趁热把汤喝了。嗯。我还要喝。玉华，你变得还真快呀、啊！刚才还说我们是相亲相爱的一家人。算了，你就静养吧，啊。哥哥，不陪我了吗？我还有事要忙，改天再来看你。哥哥，不要，哥哥，是不是傻呀？叶雨熙，你给我说清楚。青宁，苏家的案子本来是没有证据的，但是苏家跑了两个人，而且吴家的少爷也死了，这是一个谋你左一个玉华，右一个玉华，你就想帮玉华脱罪？我没有。你冷静一点。这两家原本就势力庞大，我担心他们手里有对叶家不利的证据
，所以我们需要用日华把秘密出来。真的？当然是真的了，真真都真。你说话可真讨巧啊！我看你就是在为玉华脱罪找借口吧？我真的没有。不信，你问爷爷。千里，你要相信玉溪。爷爷，爷爷，你怎么回来了？能不回来吗？都要闹翻天了！爷爷，你身体好些了吗？这是环球旅游，心情放松了不少。就你们几个年轻人，让人操心。爷爷，你要跟我闹离婚，您得劝劝他呀。活该！我跟千里说话，有你插嘴的份儿。爷爷，你想吃什么，我去给你做。啊，这还差不多，这还有一点家的样子嘛。那我就去了。爷爷，快说说你这次环球旅游都遇到些什么事儿啊？这次环球旅游还真不错。嗯，南非那边啊，经济也发展的很不错。啊，我想啊，我们家的生意啊，以后往那边发展一下。哎，我觉得不错哎，有机会也去考察一下。好、啊，谢谢爷爷。<笑>学姐，你看，叶玉华真是罪恶滔天。这几年叶氏集团因为他损失了至少上百亿，这些就都是证据。叶玉华对得起叶家对他的培养。叶玉溪，这就是你最疼爱的妹妹。给叶家做出的贡献，学姐，那这些东西我们要怎么处理啊？这些不可能是叶雨华一个人干的，叶家肯定内部还有多。但是这个资料里面没有名单啊，那我们应该怎么办？走，我们去炸炸叶雨华。娃娃，你娃娃。你是个假娃娃，是个假娃娃。叶一华，真真呢，给了我一个非常有趣的资料。不管你是真疯假疯啊，我都想念给你听听。君山地皮，苏氏集团提前知道叶氏集团二十个亿的底价，最终以十九亿的成交价抢走项目。苏氏集团给我四千万用于打点，叶氏集团园区的策划方案提前泄露给了苏氏集团，叶氏集团研发的自动化物流体系泄露给苏家，苏家以一个月时间布局市场，苏家给了我两个亿活动。哼，老娘现在是债多不压身，你他妈爱咋地咋地。叶一华，我相信这件事肯定不是你一个人干的。你只要把参与的名单给我，我可以放你一条生路。你娃娃，你娃娃，你是个假娃娃，没有妈妈，没有爸爸，你是个假娃娃，你是个假娃娃。会是真疯了吧？怎么可能？他连自己都杀的人，怎么可能就这么点杀伤力？肯定是装的了。妈妈，我们一起去，打死坏了。啊，对了，叶玉华，真真呢？一直都是我的人了。你给我再说一遍！我说真真，一直都是我故意安排在你身边的。我、哎、操！妈，你的手对我是真的，是真的。你们，你们果然是一伙的。当然了。<笑>玉华，要不是我在你的手机里装了窃听软件，获取了你栽赃我学姐杀玉瑶的证据
。你以为他能躲得过你毒辣的算计吗？陈真，陈真，陈真，我没有害过你，我没有为难过你啊！就算我不是我学姐派来的，我也不会真心对你的。你现在众叛亲离，活该！不，不！你跟蝼蚁一样的员工，你凭什么批判我？你根本不配！你根本不懂我，你根本不懂我。叶玉华。这个世界呀，可能也就一个人懂你啊。你的语气，<笑>既然雨熙哥哥这么懂你，咱们给雨熙哥哥打个电话，让雨熙哥哥来要名单，怎么样呢？好主意，学姐，我们现在就给叶总打电话。<笑>啊，对了。<笑>爷爷回来了，我们让雨熙和爷爷一起来看看孝顺的孙女怎么样啊？嗯，不要，不要，不要，我求求你了，把名单给我，我来处理。不给。叶家真是乱倒根了，沈倩姐，你真为了叶家，这事就翻篇了。罢了，罢了，云云想保何时了？放过他吧，叶玉华，以后我们井水不犯河水，我打电话让雨熙来接你吧。雨熙，翻篇了，你来接玉华走吧。嫂子，你先是我是心痛，你不出院了，我就躲得远远的，我就再也不见你们。<笑>收拾一下，我回家。没错，他就是杀害大少爷的神千年。雨熙、啊，马上就来了。持其语，雨兮雨兮，巧手盼兮，雨兮千年，真是写给我的。千年，原来那天你说给我写了很多封情书，都是在这儿。原来。小时候我救他的时候，他就爱上我了，我就不知道，我真傻。原来我不知道，但是玉华一直知道
，难怪玉华对倩妮那么大的敌意。我想好了，等我报完仇，我就跟你走。叶雨欣，我可以原谅你，我们的孩子在天之灵他会原谅你吗？倩妮啊，玉华不在了。你可以原谅我吗？倩倩，倩倩，所有的一切我都知道了。我对不起你，我说王八蛋，你能不能不要走？叶雨溪，我可以原谅你，我们的孩子在天之灵会原谅你吗？你走吧，这次我带你去浪迹天涯。天理。可不可以听我这个老头子说几句废话？爷爷，你说。千里，孩子没有了，可以再要一个。可雨熙对你是真心的，而且你们一起走过了一段艰难的行程，以后会过得更好。可是。是啊，你看你爸腿脚也不方便，你就忍心丢下我们不管吗？孩子，这样吧，我让雨熙辞职，让出董事长的位置，把他的股份全部转给你。以后他要是对你不好，你就让他一无所有。爷爷，你们先让我考虑一下吧。海泽，你先回去吧。你，给我出去跪着！千里不原谅你，不许起来！少爷，喝点水吧。千里不原谅我，我绝对不好意滴水。看你能坚持多久。嗯前是注定的缘，今生是否会遇见？一如过往的季节，孤独哽咽。我好像越过阴晴圆缺，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想越到天地之间，去追回失去了的信念，哪怕追寻千年，也等你出